过青云，想不到你竟然为叶家生下了龙凤胚。你把我的孩子要带去哪？姐姐，你还不知道吧？叶家有遗传的血液病，那两个孩子刚出生就夭折了。不可能，我要找我的孩子。姐姐呀、啊，你被叶家赶出来，那对我们洛家来说就没有任何价值了。见人见命，不如就去死吧！孩子，就让你的孩子成为我进叶家的垫脚石吧。洛小姐，其实您生下的是三宝胎，老大已经被我偷偷藏了起来，你快带着他逃走吧。谢谢你，我走之后，请告诉所有人，我死了。先生很抱歉，洛小姐难产，这是她的骨灰。他死了。既然你想离婚，让我给你的白月光让位，我可以如你所愿。不过，我得带点利息再走。我今天变成不负责任的女人，这辈子、下辈子都不会原谅我。起床了 ，Daddy！ 起床了 ，Daddy！Daddy 今天睡懒觉喽。Daddy， 你不舒服吗？两个乖宝贝，爹地很好。你们呢，乖乖吃饭，然后爹地送你们去上幼儿园，好不好？好耶，好耶，好耶！好耶星辰，带妹妹去吃饭吧。洛总，老婆，现在应该喊你南方小姐，终于又肯出山了。这次回国有恩报恩，有仇报仇。可是洛姐，九霄集团的叶总叶兰霄已经连续两年举行了调香大赛，奖金一年比一年高，这是为了迎接你出山。谁还不知道这个调香大赛就是为了你而准备的？年年都不去的话，这不太好吗？那也不参加。可是洛姐，他们得知你回国之后，已经多次找我报价，奖金已经升到了一个亿。不去，除非五个亿。洛姐，那个叶兰霄可不是什么省油的灯。既然是他有求，关于我对他的了解，在目的没有达到之前，他不会对我多说。洛姐，你认识叶总？我不认识。呃，香少，我的身份暂时保密。调香大赛的事，你替我出面打理。好，你不和我们一起回去吗？我为你准备了超豪华的晚宴呢。我还有事，我们先回去。哥，好消息哥，南风小姐终于肯参加调香大赛了，而且她的奖金只有区区的五个亿。既然她喜欢钱，那这一切就好办了。不管她把奖金提到多少。一定把他给我签下。哥，你说南风小姐也真是的，咱们找她找了这么多年，真的是飘忽不定的。叶总，您的嗅觉已失灵，恐怕再也不能恢复了。这到底是谁？为什么跟十年前救过他那个人味道那么像？你去查查他的住处，我倒要看看这个南风小姐究竟是谁。洛姐，我为你准备的大别墅你不住，你跑来住这个小破公寓，这要是传出去，我以后还怎么做人呢？既然要做戏，当然要做全套。嗯。洛姐，洛姐，这么晚你要去哪里啊？我有点事，你负责看家，晚点回来。啊。
，你找谁？南方小姐在哪儿？叶叶总，糟糕，洛姐才交代了要有身份保密，怎么这么快就泄露了？可是整个海城，哪里是叶兰潇查不到的？叶总，您恐怕是来错了地方。我的确是南方小姐划过的代理人，但是南方小姐并不在这里。那她在哪儿？这个我就不清楚了。毕竟南方小姐行事不定，这只有她联系我的份儿。那你告诉她，五个亿的项目我同意，但是有一个条件，必须来我九霄公司签约，过期不后二宝三宝，妈咪回来了，妈咪，好想你啊！你是谁？你就是星辰吧？你怎么知道我的名字？对不起，星辰，我现在还不能告诉你们我就是妈咪。你爹爹要是知道了，肯定不让我接近你们。这药能治你和明珠的病，你们两个人一人一颗，记得吃。你对我们的事情那么清楚，难道想利用我们接近 Daddy？ 我不是星辰，别说了，女人，你最好打消这个主意。除了妈咪，谁都别想接近 Daddy。星辰，我能抱抱你吗？不可以。星辰，要记得吃。我下次再来看你们，妈咪。你叫我什么？你是妈咪吗？别在里面。爹<笑>爹，是我的公主娃娃睡醒了吗？你们有没有事？嗯。明珠乖。嗯。爹爹马上回来。叶星辰，照顾好你妹妹。我。哥哥在，是你，真的是你。洛姐，你怎么跟见了鬼一样？没事。对了，洛姐，你刚走，那叶总就找到了这里，他答应了五个亿的奖金，要你尽快去九霄集团签约呢。既然这么快，一天就找到了这儿。乔少，以后这里你住，我要换个新的住处。为什么呀？他就算知道你是南风小姐，那又能怎么样？他要是知道南风小姐曾经把他扒光了，这样那样，还不得把我杀了？不知道叶兰香为什么非要找个南风小姐？不过，在没有弄清楚他的目的之前，千万不能打。说的也是，他可是叶兰潇，杀伐果断不可一世，无情又狠辣。洛姐，你小心点是没错的。你说他会不会已经知道南风小姐就是你？不会，除了你和师傅，没有人知道我的身份。叶兰潇到底有什么目的？哥，这此人绝对是个顶级高手。你看他那黑镜别墅，还能让监控循环播放画面，来麻痹咱们。此人相当厉害啊，比爸爸还厉害的人，肯定是妈妈吧？昨天跑进别墅的这个女人，似曾相识。她的眼睛，很像十年前救我的那个人。什么？哦，哥，你说的是之前救过你的那个？白月光，那个我大嫂从未谋面的情敌，那个神秘的女人叶兰成、嗯，你记住，你没有大嫂，她不配。哥，要我说，大嫂都去世五年了，你干嘛还放不下呢？再说了，我觉得大嫂挺好的。叶兰成，你不觉得你话太密了吗、哎？你要是再说。我就把你丢到飞船！哎，别别别，哥，我错了还不行吗？我再也不提大嫂洛青云了<咳>。你究竟是谁？找了你这么多年，一
你终于出现了吧？妈妈，是你吗？你去签约，我在这里等你，有意外随时联系我。嗯。别乱跑啊！等小叔结账，别乱跑，五块钱先生。明珠，没事吧？好温暖的感觉，好像妈妈的怀抱。妈咪，你喊我什么？哎，明珠，明珠，没事吧？明珠，没事吧？我没事，刚刚是那个漂亮阿姨救了我。啊？怎么背影那么像嫂子呢？小叔，是妈咪吗？啊？哎，你可不能乱说，尤其当你爹的面，不能说啊！走吧。洛青云，真的是你？你竟然没死？妹妹，怎么？我没死，你好像很失望。你，哼，怎么？一回来就准备勾引兰潇哥哥，我勾引叶兰潇，难道不是吗？要不然你跑来九霄干什么？你这个不要脸的贱妇！我告诉你，现在不是五年前，我不会再让着你。一个贱人，你不过就是我们洛家领养的一条狗，你敢打我？打你就打你，还要挑什么时候吗？我回去要告诉爸妈，我看他们怎么收拾你。罗新维，你是没断奶吗？动不动就告诉爸妈。陆青云，好，很好，我让兰潇哥哥收拾你，你给我等着。对了，你还不知道吧？我和兰潇哥哥就要订婚了，以后我才是叶夫人。我劝你离兰潇哥哥远一点，否则我饶不了你。罗新薇，请我不要到二十，你好像很骄傲。陆青云。真的是你，你没死。蓝小哥哥，罗青云他打我，他还骂你，说你是他不要的二手货。蓝小哥哥，啊，蓝、啊、小哥哥，还我蓝小哥哥，等等我呀，蓝小哥哥，叶蓝小，放我下来，叶蓝小，走得好。走喽！带我去总裁办公室，我上不去。那你找我干嘛呀？你找我哥吗？让他呀带你上去。他他根本就顾不上我，他扛着罗青云就跑了。你说谁？哦，走走走，快快快！啊，等等我！叶兰笑，你放我下来，放我下来。洛青云，你这个抛夫弃子、不负责任的女人，这五年你去哪儿了？我没有抛弃孩子，我也没有不负责任。我回来了，我会尽我所能弥补这五年对他们的亏欠的。弥补？你拿什么弥补？我会医治他们的。这些年我一直都在研究。你还在撒谎？你什么时候会医术的？啊？你知不知道，在孩子眼里，他们的母亲已经死了。既然你已经是一个死人了，就不应该再出现。我告诉你，我不允许你用任何手段接近他们。不让我接近孩子，除非你杀了我。你以为我不敢吗？大哥，大哥，大，大弟，大弟，大弟，啊，小笑脸，蓝笑哥哥，来，呃，你们不想看，不想看，不想看，不看，不看啊，不看，贱人，你竟然勾引蓝笑哥哥，莫<笑>心薇，你也瞎吗？明明是叶兰潇，他强吻我
你少自作多情了。蓝萧哥哥这辈子最厌恶的就是你，怎么可能强吻你？好，你说我勾引了谁？哎，看到了吗？这个才叫勾引。洛清云，你给我出去！出去！恭喜你欺负漂亮阿姨！喂、啊，即将成为你们妈咪的人是我，我不要你做我们妈咪、啊。你们认识？我认识，我认识。刚才在楼下，明珠差点被车子撞倒，是漂亮阿姨救了我。罗清云，你给我过来！没有我的允许，你居然敢偷偷去见孩子，罗清云！他们也是我的孩子，我为什么不能见？你知不知道他们这五年是怎么过的啊？我告诉你，全世界就你最没资格见他们。我都说了，我会弥补。你不要跟我解释了，现在就给我离开。还有，我不允许你再见孩子。听到没有？蓝萧哥哥让你滚了，你还站在这里干嘛？当小丑吗？不许你欺负漂亮阿姨！星辰，我才是你们妈咪，以后会保护你们两个的。你不是，你是坏女人，你只会欺负我们。坏女人，这不听话，这不行，小拖油瓶，坏女人，打死你，打死你！你胡说，蓝萧哥哥，叶蓝萧，这是怎么回事？蓝萧哥哥，童言无忌，他们还小，什么都不知道。你可以走了，蓝萧哥哥。我跟你说，你听不懂吗？你可以走了，你也可以走了。阿姨先走了，如果以后有人再欺负你们两个，就告诉阿姨，阿姨替你们揍他。叶兰萧，我希望你尽到一个父亲的责任。你有什么资格说这话？爹爹，怎么了？有话就直说，男子汉不要吞吞吐吐的啊。爹爹，我可以让漂亮阿姨做我的妈咪吗？你很喜欢她吗？爹爹，我觉得她身上有种妈咪的味道。胡说，你都没见过你妈咪，你怎么知道她身上有妈咪的味道？可是我觉得她就是妈咪。叶星辰，我告诉你，她不是你妈咪，而且你们的妈咪已经死了。以后我不许你再见她，知道吗？如果她不能做我的妈咪，你也不能娶别的女人。哼。好，爹爹知道了，爹爹不会的。那个女人究竟给孩子灌了什么迷魂汤？爹爹去洗澡了，晚点呢给你讲睡前故事。嗯，坏爹爹！啊！你是谁？你为什么和我长得一样？笨蛋弟弟，你说呢？你和我长得一模一样，你是？哥哥，你真聪明，不愧是我洛阳的弟弟。喂，师傅，青云啊，那个大大宝不见了。什么？他什么时候不见的？你先别急，我马上查一下监控，看看在哪儿。哥哥，你之前怎么没和我们在一起生活呀？因为我和妈咪在野岛，野岛可好玩了，每天都有不同的叔叔来和我玩。妈咪，你一直和妈咪在一起吗？妈咪也来了吗？没有。哦，那妈咪在哪里？她为什么不来看我和妹妹？是不是不要我们了？才不是。
都怪坏爹地，他欺负妈咪，不让见你们，所以漂亮阿姨就是妈咪。对，所以你知道为什么妈咪偷偷半夜来见你和妹妹了吧？啊，连这件事你都知道？你藏在柜子里多久了？啊，糟糕！啊，叶星辰，你在里面干什么呀？弟弟，你一定很想和妈咪通话吧？我去听坏爹地讲故事，你要好好珍惜和妈咪聊天的机会哦。我跟你讲，妈咪特别温柔呢，你不用紧张。我们换身份的事情，你一定要保密哦。把你的衣服给我。叶星辰，你在干什么呀？没没做什么呀，<笑>没做什么。那你为什么要关门呢？因为我是男子汉，有隐私。爹地，你进来也要敲敲门呀。这孩子怎么突然间变得这么奇奇怪怪的？爹地，我饿了。你饿了？你不是刚才才吃过饭吗？爹地，你怎么抠抠搜搜的？多吃两口饭怎么了？这都要计较。叶星辰，你这家伙今天……哎呀，爹地，别说了，快带我去吃东西。洛阳，妈，妈咪，洛阳，妈，妈咪，你是什么时候一声不吭跑到叶家的啊？叶兰香，他有没有伤害你？有没有对你怎么样？爹地，他，他很好。他没没发现我，很好。你怎么怪怪的？你先别着急，我马上去叶家接你啊！你找机会在大门口等我。好，好的。叶星辰，你要是不好好吃呢，你就给我上去睡觉。我不，这果冻我还没尝过。叶星辰，我不是在跟你商量，我是在通知你。嗯，那好吧，本小爷听话就是了。臭小子，你这毛病跟谁学的？糟了，爹地，今天忘记给你亲亲了。嗯。你小子，不要以为你跟我撒娇，我就会原谅你啊！给我乖乖上床睡觉。好呀，我要听奥特曼打小怪兽的故事。好，爹爹给你讲。这孩子是不是受陆青云的影响了？今天这么反常，看来明天我还一上来看看。叶星辰，盖好被子。啊，洛阳。你找死是不是？一声不吭就偷跑出来，妈咪的感觉好温暖啊，和爹地不一样。臭小子，干嘛不说话？奇奇怪怪。算了，回去再给你算账。嘘，别怕，这里的监控已经被我搞坏了。妈咪好厉害。那当然，也不想想，老妈我无所不能。别以为你对我这么笑，我就会放过你啊。臭小子，回去我再跟你好好算账。哼，哥哥，说好了，妈咪很温柔呢。嗯、说好，是迟早有更多的飞机跑回国的、嗯、啊！路上如果遇到危险怎么办？嗯、你还撒谎去叶家、嗯？没有。你还撒谎？你知不知道？妈咪多担心。我都已经五岁了，不是小孩子了，我还要被妈咪打屁屁，好丢人啊！哎呦，屁股疼！<笑>好了好了，别哭了。你一声不吭，留下张纸条就偷跑回国，你知不知道？师哥，我多担心你。妈咪，我知道错了，我再也不任性了。不过，妈咪的怀抱好温柔，好喜欢，好温暖啊。弟弟，你昨天和妈咪待在一起开心吗？哥哥，我昨天被妈咪打屁屁了，很开心呢。妈
咪这么温柔，弟弟你怎么会惹妈咪生气呢？明明是你离家出走惹妈咪生气的，不可能吧？弟弟，你一定是记错了吧？哼哼，那要不然我们换回来吧？不行，妈咪昨天给我做了清汤面，好想和妈咪一直待在一起呀、啊！啊，妈咪的清汤面，哥哥起床啦！啊，妹妹好可爱呀、啊，和妈咪一样，是这个世界上最最最可爱的妹妹。哥哥见过妈咪啊，啊，我好饿呀，我们去吃饭吧，妹妹。好呀，好呀，吃饭饭喽。来，快吃，吃完妈咪帮你找个幼儿园。啊。好、嗯。对着这么个冰块，吃饭都不香了。还是妹妹可爱。叶星辰，你这什么表情啊？我在想，我们家是不是缺了点什么？缺了什么？缺了什么呀？缺了你的老婆，我的妈咪。缺了你的老婆，我的妈咪。我要漂亮阿姨当妈咪。是不是那个女人教你们这么说的呀？爹爹，你觉得那个女人不好吗？叶星辰，我告诉你，不管那个女人好还是不好，她永远成为不了你们的妈咪，明白吗？为什么？没有为什么。你该上幼儿园了。啊，幼儿园？我只是换身份，没人告诉我还要去上幼儿园啊。星辰，今天怎么不是爸爸来送你上学啊？糟了，又被老师认出来了。老师，星辰是谁呀、啊？我叫洛阳。啊啊，不好意思啊，小朋友，是老师认错了。不过你和我们班的叶星辰同学长得真像呢。啊，呃，那个老师，我还有事，就先带孩子走了。哎，陆小姐，你可以再了解了解我们幼儿园。喂，弟弟，你怎么没告诉我换身份还要替你上幼儿园啊？这么幼稚的事情我才不要！你快过来，我在幼儿园等你，我们把身份换回来。金云，妈咪肚肚疼，想去洗手间，要不要妈咪陪你啊？不要，我是大孩子了。卫生间在。小朋友看来很熟悉我们幼儿园呢。陆小姐，您再考虑考虑吧。没有什么事的话，我先去上课了。嗯、洛星云，<笑>没想到你这么不择手段呢、啊，居然守株待兔到幼儿园来了。还好大宝去卫生间了，大宝。你可千万别在这个时候出来！走。啊、少不一，少不一，少不一啊！哎！哎！我告诉你，你马上给我离开这，否则我现在就让孩子们转学，让你永远也见不到他们。你，我真欺负妈咪！她不是你们的妈咪，她是。妈咪别难过，不要哭。妈咪不难过，妈咪就是感动。洛清云，你究竟给孩子们灌了什么迷魂汤呢？叶兰香，我不想在这里和你吵架。乖，要听爹爹的话，知道吗？去上学吧。哥哥，我在幼儿园，你快来呀！爹爹，我要去嘘嘘。哥哥，我也要去。洛静云，你这个抛夫弃子的女人，你该不会突然良心发现，想要补偿我吧？再说一遍，我没有抛夫弃子，这些年我都在研究药物。你以为我会相信你的鬼话吗？好，不信是吧？明天上午九点。阳光实验室，谁不来谁孙子。回洛阳，你上厕所怎么还不回来？快点回来，我在车上等你。我，哥，你发现了吗？大嫂气场跟之前不一样了，都快超过你了。你最近很闲是吧？我看非洲这个项目你非去不可。哎呦，嗯嗯。切，哼，切
，被大嫂气场碾压，转过来又欺负我，为什么受伤的总是我呢？哼，太过分了！明珠，清晨，还没好吗？刚才你们踩我脚是吧？没被发现吧？猫咪没有，我好想你亲亲。嗯，你怎么又恢复了皮猴的本性啊？还好我跑得快，小叔没发现我。气死我了！气死我了！妈，我听说那两个小拖油瓶竟然叫洛青云妈咪，我讨好了他们五年，五年啊，他们都没认可我。洛青云那个贱人，他凭什么？毕竟是亲生的，但是洛青云想回叶家，我看难。就是，她不过就是我们洛家的养女，我才是真正的千金小姐。想做叶家的少夫人，她也配。不过，你也要尽快的想办法嫁进叶家，职责身边。我知道了，妈。叶兰萧只能是我，谁也别想。洛星云，和野男人打情骂俏，这就是你说的这钥匙吧？叶兰萧，你发什么神经啊？叶总，你怎么来了？呃呃啊、我的药。叶兰萧，你是故意来添乱的吗？不过就是一药材嘛，我九霄集团什么没有。这些都是给孩子们治病用的，你知不知道？那还能补救吗？这些药材里有些都是特制的药材，现在全部都混在一起了。你说呢？这样，你给一个药材的清单，我让兰城去办。行，那给你个赎罪的机会。这些药材里没有的药，帮我再加一些。这么好的机会，怎么能不跟他一把？想不到叶总还会认错啊！我那是为了孩子，我也是为了孩子，要不然早就把你赶出去了。好啊，那那个江少呢？他怎么回事？跟你有什么关系啊？洛青云，你是不是想给孩子找一个好爹啊？你胡说什么呢？我胡说什么了？那你给我解释清楚。这么多名贵且珍惜的药材，你确定吗？你以为呢？我容易吗？我，我告诉你，这些药材你得赔我一个亿啊！一个亿，好，这些药材呢，我会想办法找的。但至于赔钱呢，看我做什么？我可以赔钱，但是你不能用它。不用它？用你啊？你知不知道碾药很费力气的？嗯我一个弱女子，我我知道可以，我来。什么？我说我来碾药，让他离开。好啊，江少。嗯流氓啊！流氓啊！我想把话说清楚，可是你先没敲门的。喂，你搞清楚，这可是我的实验室，倒是你脱什么衣服？我干活我热呀。干不了，你可以走人啊。赔钱。休想！倒是你啊。我跟你干活，我有报酬的。什么报酬？就是和那个江少。什么这个那个的？好，这么玩是吧？那就让我的汗水浸透在这药材里吧。<笑>反正有些人也不在乎呀。
满意了吧？马马虎虎吧。检查一下，想不到你干活还挺麻利的嘛。那当然了，像这种没有技术含量的活，谁不？啊、嗯？什么？光要啊，要不然明天你手会酸的。我才不要，我又不是那个江少。确定不要？不要。时间不早了，我要去接孩子了。你也一起吧。好啊，好啊。真的要给孩子们找个后门？你不同意？没有啊，我只是说，如果真的需要给孩子们找一个母亲的话，性格品行一定要好好考察。都说有后妈就有后爹，那孩子……洛青云，你就这么希望我再找个老婆吗？不是我，我只是为了孩子不得不多提一句，或者让孩子们跟我，这样也不耽误你再婚啊。洛青云，哎，这个男人真是莫名其妙。儿子，妈，您怎么来了？怎么，我就不能见见我的儿子和我的孙子？妈，听说您来，也不跟我说一声。我可听说洛青云又活过来了，而且啊，还频繁接触我的宝贝孙子。妈，您又是听谁在嚼舌根子？你先别管谁嚼舌根子，我且问你，当年洛青云死了，后来又活过来了，那你打算对洛星威怎么办？洛星威，我跟他没有关系。没有关系啊，那你怎么送他进娱乐圈，还给他资源？因为，他也姓洛，而且他毕竟是孩子的小姨嘛。哦，原来啊，是因为洛青云。还有一点，已经整整五年了，孩子们也没能接受他。我呢，是绝对不会娶一个孩子不喜欢的女人。妈可提醒你啊。不要在两个女人之间摇摆。最近啊，诺夫人一直找我，想跟你聊一下你跟新威订婚的事情。妈，我都这么大了，我自己的事情呢，就由我自己处理吧。儿孙自有儿孙福，你们年轻人的事情啊，我也不想插手，你自己看着办吧。我先走了。你手怎么了？哦。没怎么样。对了，明珠被我带回了老家宅子，你不用担心。少爷对少夫人还是有心的，这手腕都肿起来了，还装作没事，绝口不提是因为少夫人。不管怎么说，青云毕竟是孩子的亲生母亲，这天底下呀，夫妻还是原配的好。是啊，夫人。我们回去吧。好。哎，哥哥哥哥哥，哎，你快看，南风小姐的助理江少和大嫂上热搜了。哥，该说不说，他俩还是挺般配的哦。你很闲吗？啊，南风小姐的事情办得怎么样了？哥，江少已经答应代替南风小姐签约了。我说过要南风小姐本人签约的。那。江少再三保证过了，说比赛那天南风小姐一定会到的。他说你就信他啊？你这么好骗的，你三岁小孩啊？你现在麻溜的给我滚啊！别在我面前晃悠，否则非洲那个项目我现在就安排。我走。好你个洛青云，我替你碾药干苦力，你就跟别的男人爱慕不弃。洛阳，我还没来得及问你，你师公说你偷溜回国很久了，这段时间你都在哪？妈咪，我告诉你，你不能生气。你先说，我看情况再决定揍不揍你。其实一回国我就偷偷的藏在爹爹那里。
什么？也就是说，这段时间你都在叶家？还有那天晚上给你打电话的是二宝，你带走的也是二宝，是星辰。所以，我吼的是二宝，被打屁股的也是二宝。怎么办？怎么办？妈妈要打我了呀！怎么办呀？完了完了！我一见面就对他那样，他会不会觉得我是个很凶的妈咪啊？所以在幼儿园的时候，我和弟弟换回来了。洛阳，你知不知道那天很危险？你差点就被发现了。我看你是三天不打上房揭瓦了，是不是？我可是宇宙无敌超级美少女的儿子，怎么会被发现嘛？你少拍马屁啊！你老妈我现在不吃这一套。啊，嗯，妈咪冷静，我现在很冷静。妈咪，你真的不打算原谅爹地吗？你什么意思？虽然他不温柔不体贴，是个冰块脸，他还总吃锅忘盆，石公也总说他是渣男。当然，我也不怎么喜欢他。好吧，我承认我真的只有一丢丢喜欢他，真的只有一丢丢喜欢他。你们还会在一起吗？你希望他做你爹爹？嗯，而且他本来就是我爹爹呀，不是吗？叶兰香，你来干嘛？这大晚上的？不是我，还会是谁？枪烧吗？哎，你，你胡说什么呢？那你紧张什么？怎么？在家里藏野男人了？才没有，赶紧走！莫清云，你口口声声说我给孩子们找后妈，那你呢？不也给孩子们找后爸吗？你要是心里面没有鬼，让我检查检查，你敢吗？查就查，查完赶紧滚！怎么样，有野男人吗？唉，的确没有。那你还不走？我的手受伤了。你要负责。下午给你药的时候不是很硬气吗？怎么现在知道他了？知道了，我疼，需要服药。楼下便利店五块钱一副膏药，请吧。洛青云，你可真是个资本家呀！五块钱一副的药你也不愿意给我。拿药，走人。可是我的手受伤了。需要人敷药。哎呦，真是欠你的我！逞什么强啊！敷完赶紧走，跟狗皮膏药一样，甩都甩不掉。叶兰香，别告诉我你大晚上就为了这个。对啊，就是这个。哎，你……霍青云，你看，我为了你手都变成这样了。可你呢？跑出去跟别的男人约会逛街。弟弟，爹地大晚上的来跟妈咪撒娇，哼，羞死人了。笨蛋弟弟，你想不想妈咪和爹地复婚呀？嗯，那我们想个办法帮他们吧，要不然笨蛋爹地一辈子都追不上妈咪的。嗯，好了。刚上好药，别乱动啊，洛青云，我有话想对你说。好，你呢，本来就是孩子的妈，而且他们又很喜欢你，你能不能？什么？星辰生病了，马上联系医生。我现在过去。我跟你一起。赵医生啊，啊，孩子的情况怎么样了？叶总，这五年也只是尽力维持而已。
，我建议你还是转移到国外去看看。星辰，你是千万不能有事啊！你要是有事，妈咪该怎么办？告诉妈咪，你感觉怎么样了？妈，妈咪，你终于承认你就是我的妈咪了。你醒了，星辰，对不起，大宝都告诉妈咪了。妈咪第一次见面就打你屁股，你不会怪妈妈的。如果妈咪答应我一件事。我就原谅妈咪。你说，只要妈咪能做到，就一定答应。妈咪，你永远都不要离开我和妹妹，好不好？星辰怎么样了？我给他吃了药，刚醒了一小会儿，现在又睡下了。醒了？你居然能让他在这么短的时间内醒过来？洛清云，看来你真的很有办法。叶兰香，我想跟你商量一件事。啊，刚好，我也有件事想对你说。你先说。你先说。我想留在家里陪孩子。能能我想留在家里，每天给孩子做药膳，先用食疗调理身子，然后再配合其他药物治疗。或者，我只每天早上过来。其他时间不会打扰你，你放心。在繁华街头，簇拥喧闹。你还不同意啊？听说晚上梦到你，你会想起我。你有没有感应我对你的思念？哥哥，你这一招果然有效，爹爹妈咪惊了。还不够，我们要继续努力，帮一帮笨蛋爹爹。耶，爹爹妈咪终于要在一起了。等你们复婚，笨蛋爹爹，你就好好感谢你的天才儿子我吧。时间不早了，我就先走了。可。孩子们还没醒呢。我刚才已经检查过了，他的病情已经稳定了。你一定要走吗？一定要走，不能留大宝一个人在家里，他会孤单的。药膳我明早会准时送过来，保证让星辰一醒来就能看到我，你放心。洛青云，到底是什么事情？能让你连孩子都不管不顾，非要离开呀、啊？嗯，妈咪，你怎么回来了？坏了，笨蛋爹爹，不会又要误会妈咪吧？妈咪担心你一个人。哎呀，笨蛋妈咪，你怎么能回来呢？怎么，妈咪回来你不高兴啊？啊，不是不是，只是弟弟还在生病。嗯，你丢下他就走，他会难过的。而且你实在担心的话，就喊江少叔叔来陪我呀。嗯，这倒是个好主意啊，真聪明。所以弟弟没好起来之前，你就住到那边去吧。弟弟很舍不得你呢。他舍不得妈咪，你就舍得啦。老实交代，你是不是烦妈咪啦？<笑>是不是啊？是不是？啊，洛青云，算你没食言。再喝一口。大清早就来了。喂，钥匙啊，在地垫下面啊，你找找嘛。找到了就好，那就麻烦你了。哼。你爹爹又怎么了？大姨夫来了吧？不管他，妈咪，你今天还要走吗？妈咪不走啦，妈咪留在这陪你。我今晚住哪儿？不走了。
，那就住你之前的房间。四零六零九，他这几年都没换密码。吗？欣然，还是我当年装修的老样子。<咳>那个，没时间换。那个那个时间也不早了，我去睡了。那你睡哪？啊，我就睡隔壁。如果有什么需要，随时可以叫我。晚安。好。我一切好像都没变，但好像又都变了。叶兰香，你到底是什么意思？哎呀，我跟你们说，我大哥、大嫂那是真厉害，五六年没见了，一见面就干柴烈火。我觉得我会再有一个小侄子了。<笑>大嫂，你说的是洛青云？嗯，但是。不是五年前就死了吗？嗨，不信人家活过来了吗？来来来来来来来，那这个落下的二小姐，她可是跟在你哥身边儿，应该了快五年了吧？我大嫂都回来了，谁还顾得上她呀？是不是？<笑><笑>说的也是啊，顶不住了。哎呦哎呦哎！跟小爷我玩心呀。小爷我出来喝酒的时候，你们呢？还在吃奶呢。哎呀！洛心薇，你来干嘛？我去求了伯母，伯母让我来照顾兰潇哥哥和孩子们。这里啊，不香。就你照顾人，怎么小瞧我？去，把东西给我放到二楼，就放到兰潇哥哥隔壁的那间房。喂，让你放个东西，你聋了是吧？我告诉你，像你这种身份低微的废物养母，就只配干这些苦力了，干苦力都抬举你。去找你的。兰潇哥哥，帮你拎。兰潇哥哥怎么可能做这种事？哦，原来你使唤不动他呀！我，我使唤不动他，我能使唤你呀、啊？他肯定是怕累到我，所以才专门叫你来做保姆。啊！你想烫死我？你这个贱人！啊，他，放手！大清早的吵什么？一大清早的在闹什么呀？洛清薇，你来干什么呀？兰潇哥哥，洛清云，洛清云他欺负我，你可一定要给我做主啊！你来干什么？伯母让我来照顾你跟孩子的。嗯还行啊，这是洛青云的衣服。洛青云，你果然背着我勾引兰潇哥哥，我一定饶不了你。妈。兰潇哥哥对我可冷漠了，肯定是洛青云那个贱人在他面前说我坏话
，你都已经住进叶家了，还怕没有机会接近叶兰香吗？可是陆青云她住在兰萧哥哥隔壁，他肯定会趁机勾引她的。而且那两个小兔崽子似乎很亲近他，我有点担心。只要是你的绊脚石，就除掉他。不过不急于一时。洛青云，我才是叶家的女主人，你就等死吧。好了，我知道。可是妈，你别说了，你再忍几天，把她打发走就是了。洛夫人已经求到我这里来了，我也不好拒绝，不是？我知道了，但是青云最近在给孩子们做药膳，要不您就把明珠接回来吧。做什么药膳呀？那玩意儿管用吗？别吃那玩意儿了！糟了糟了，坏女人住进我们家了，她会不会欺负妈咪呀？我有办法，今天放学我们互换身份，我去叶家，看我怎么整治这个坏女人。好，洛青云，你个贱人，我让你嚣张，我让你嚣张，我让你嚣张！啊！大婶，你这样很没品哎！你说谁大婶呢？谁答应谁就是了。你，你说我要是把这个视频发给爹爹和奶奶他们，会怎么看？宝贝星辰，咱们把这个视频删了好不好？小姨错了，小姨不是故意的。你当我是三岁小孩？你这个破坏别人家庭的坏女人！我不是来破坏这个家庭的。小姨是来加入这个家庭的，星辰，你还是个小孩子，大人的事情你不懂。告诉你，乖乖把手机交出来，要不然……啊、你，你个小畜生敢打我！等我家进去，我立刻就把你丢出去！放开我，放开我，别打了！啊，过来！把手机解开，把视频删了，要不然今天我打死你！<笑>你刚才打我的视频，我也怕了，爹爹肯定不会放过你的。小畜生，现在就把这个手机摔了，我看你还怎么告状！可是大神，我设置了定时发布，如果你弄坏手机，就没法解除定时，十分钟后会自动发给爹爹的。小畜生，你！怎么又想打我？家里还有我安装的摄像头呢，尽管打。怎么会？星辰，小姨错了，你就原谅小姨这一次，好吗？大婶让我保密也不是不可以，不过东西要原封不动的给妈咪放回去。弄脏的你来洗，弄坏的你来赔，再给我买点好吃的、好玩的，说不定就把视频删了。好好好，我照办。小畜生，我删了视频，我受不了。这是我先给你买的礼物 ，P.S. 还有手办，你看看喜不喜欢？呀，蓝霄哥哥和姐姐也在啊。哎呀，蓝霄哥哥，人家为了给星辰买礼物，花了不少心思呢。今天这饭菜还可以啊。洛青云，我的碗筷呢？没你的份。姐姐，要不是我们洛家收养你，你还不知道死在哪。贱人，每次都烂动静。洛青云，给我滚出去！现在连饭都不让我吃，真的好恶毒啊！对，我恶毒，我还会杀人呢。要不要试试？你不让我吃，我偏要吃。嗯，蓝霄哥哥，来，我喂你。
，你们吃，我还有事。哇，好好吃！漂亮阿姨不仅长得好看，做出来的饭菜也一绝。嗯，嫂子，今天这顿饭比我吃过的所有山珍海味都好吃。哼、嗯，真的那么香吗？洛阳，你又皮痒了是不是？怎么又和星辰换身份？妈咪火眼金睛，就知道瞒不过你。<笑>这不是想你了吗？对不起，少跟我来这套。我跟你说，你自己注意隐藏身份，最重要的是别被你爹地发现，知道了吗？嗯。什么别被我发现？啊啊啊、<笑>玩具，肯定是那个小贱人干，这不刚好是个机会。人家床上好多虫子，害怕。我就不信你没感觉。蓝霄哥哥，啊！蓝霄哥哥，蓝霄哥哥，蓝霄哥哥，蓝霄哥哥，啊！谁啊？谁打我？啊！爹地，你不乖。他们母女俩究竟想瞒我什么？嗯，南城啊，你马上找个人盯紧罗青云。哥，你吓死我了！你这是终于对大嫂上心了呀！哦，哎哎，话这么密，是不是又想去非洲了？哥哥哥，我错了，错了，哥哥。好了，不过是个玩具而已，有这么可怕吗？叶星辰，听得到，不用这么大声。你到底想做什么呀？只是警告你，赶快离开叶家，要不然我每天都这样折磨你，还要把你打我的视频发给爹地和爷爷奶奶，你看着办。哼。<笑>妈，我真的是忍不了叶星辰那个小兔崽子了。小孩子还不好对付吗？妈，你是说？我知道了。叶星辰，你要让你知道我的厉害。你不是给我啊？不吃不吃，这菜怎么吃嘛？怕不是要吃坏人呢？大姐，你不是给我呀、啊？我超爱的。大婶，你可没教养哎！你用筷子都戳一遍，沾满你的口水，别人还怎么吃？畜生，一会儿有你事！啊，我肚子痛！哎、啊，星辰，星辰，嗯嗯嗯，他怎么了？嗯嗯嗯嗯，你赶紧送他去医院。医生，情况怎么样？是中毒，孩子使用了八斗油，才会腹泻呕吐，现在胃黏膜受损，还需要住院观察。星辰。我的乖孙，你可千万不能有事啊！姐姐，你是怎么照顾孩子的？星辰今天晚上就只喝了你做的药膳，你怎么这么狠心对一个孩子下毒啊？
都怪你，星辰要是有个三长两短，我饶不了你、啊。我没有下毒，我有什么留害自己的孩子？妈，他说的对，你也冷静一点。星辰喝了他的药膳。不是他还是谁？身为人母，连自己的孩子都下得去手，你可真够恶毒的。就是，星辰生病，就是因为他这个灾星。好，你说我害了星辰是吧？动机吗？动机？要什么动机？你本身就是个恶毒的人，你什么事情干不出来？都怪我，我没有照顾好星辰，他小小年纪。叶夫人，你打我吧，你打我。星薇。不怪你，你这个好孩子，真的不怪你。要怪就怪他，我不想看到你，你走开。星辰还没有醒，我是不会走的。叶夫人，这件事我一定会查清楚，给大家一个交代。<笑>交代？你是想栽赃吧？贼喊捉贼！够了！我告诉你们，在事情没有调查清楚之前，谁也不能错怪青云。因为我相信他，而且他和我一样，都深爱着孩子。啊，孩子已经醒了，护士，太谢谢你了，谢谢。啊星辰醒了，他很好，不用担心，也不要自责，也不需要一直那么坚强。我不是个称职的妈妈，是我的错。如果今天中毒的是星辰，他本就铁说，我一辈子都不能饶恕自己。中毒的不就是星辰吗？你是不是太累了？怎么开始说胡话了？罗姐，我来接你了。快快，快上车。走不出你窗沿的喧闹。叶总，我先送你回叶家。他发烧了，送他回家。好。叶总太熟门熟路了吧？你还不走啊？走，我这就走。等等，我一会儿有话问你，在这等我。岳总一个人能做些什么？这孤农寡女共处一室，不太合适吧？我要不要去看一下？要是进去看，被岳总……嗯，到底要问我些什么呀？南风小姐的事儿，那我该跟她说实话，还是继续瞒着她？你和洛青云什么关系？就只是朋友关系啊，是吗？那你和南风小姐呢？你应该不只是她的助理这么简单。真就是她助理，我我发誓。我告诉你，像你这种脚踏两条船的渣男，我见多了。你给我离他远一点。还有，你难道不知道她有孩子有老公吗？老公？可是我听洛姐说，孩子他爹五年前就死了，坟头草都长三米多了，难不成
，她有新老公。她是这么跟你说的？她，不管她有没有什么新老公，你都少跟她接触。明明是你在洛姐和洛星薇之间来回摇摆，你才是那个脚踏两条船的人，竟然还好意思说我？说什么？我说错了吗？你好话不说二遍，再见，江少叔叔，你真是太怂了弟弟，妈咪生病了，不过有爹爹照顾她，你不用担心。爹爹和妈咪贴贴，我第一次看到这么温柔的爹爹。这些怎么只有星辰一个人的衣服？没想到这个女人居然重男轻女。等她醒了，我一定要好好收拾她。啊，我的头！那个，昨天你发烧了，衣服全都湿透了，把你衣服换了。你说刚退，要好好休息。洛阳怎么样了？啊？洛阳？啊，洛阳是我给星辰取的名字。如果他跟我姓的话，我希望他像个小太阳。洛清云，我有事想对你说。什么？你怎么能重男轻女呢？啊？就这衣柜里面，全都是星辰一个人的衣服。我知道星辰是病了，对他好。那明珠呢？这可不是小事啊！明珠知道他会伤心的，好吗？对不起，对不起，我以后肯定会好好的爱他们的。知错了。啊、好吧。原谅你，知错能改。对，南翔，你等一下，我有话跟你说。你说你是不是每次生病都是我陪你？你病一次我来一次。哎，嫂子，你来了。阿姨，你终于来看我了，你没事吧？我听说你发烧了。阿姨没事，你呢？肚子还痛不痛啊？大夫说了，你的病快好了。哎，嫂子，你知道吗？星辰这孩子呀、啊，从小就体弱多病，从来并没这么快好。你说这次是不是因为亲生母亲回来了？好消息，我告诉我哥去。妈咪，今天是那个坏女人要害我。妈咪知道，妈咪已经在查了。不过，你是怎么知道的？这是怎么回事啊？那天我和弟弟换了身份，一进门就看到坏女人在。说完了吗？南香，你可以没有老婆，但是我的孙子不能没有妈妈。我跟洛夫人已经商量好了，等星辰一出院，你赶紧跟星薇订婚，不能再拖了。妈，如果要结婚的话，是不是要经过孩子们的同意？再说了，我的孩子是有亲生母亲的。可是。你们已经离婚了，那可以复婚。不行，在我心里呀、啊，我只认行为做我的儿媳妇儿。我不同意。如果我孩子们的母亲是他，我拼死也会把孩子带走。你不同意，你算个什么东西？这里没你说话的份儿。想打官司我疯，拼财力我随意，想动手现在就可以。拼财力。你说，你开那种两三万的破车，在这装什么大款？我看你连名牌都认不全了。孩子跟了你，岂不是要在贫民窟生活？你还好意思张这个口？好啊，想做我孩子的母亲，人品、性情、修养、能力全都要会，而你一样都没有。你在开什么玩笑？论身份，你不过是我们家的养女，我才是真正的千金小姐。修养不必说了。
，论能力，我是一级调香师，而你是个连香料都认不全的废物。至于人品嘛，总比给自己的孩子下药的母亲强。啊！你，你敢打我？为什么打你？你心知肚明。陆清源，我反了天了你！你竟然敢动手打人！不服你们可以报警哦。你们敢吗？仗着自己千金小姐的身份就可以随便侮辱别人吗？背地里做的那些坏事，别被我查出来，查出来你们一个都跑不掉。至于你最引以为傲的调香能力，在我眼里根本不值一提。叶夫人，您敢和我打个赌吗？哼，我可没兴趣跟你玩这种赌博游戏。您不敢？谁说我不敢？那就。赌谁能拿到九香集团调香大赛的冠军，谁就有资格做我孩子的母亲。你胡闹！就是洛清云，这次调香大赛，南风小姐也会参加。第一名不是我就是她，你想让她做孩子的母亲吗？那也不是不可以。洛清云，你知不知道你自己在说什么？哥，你可算知道极了。调香大赛我也会参加。哼<笑>，所以说。你也要参加比赛，而且想赢了南风小姐是吧？洛清云，你可不是这么吹的，以后可别让人笑掉大牙。废话这么多，不如赛场挣钱。妈，洛清云难道真的会调香了？她以前唯唯诺诺的，别说动手打人了，却连大声说话都不敢，怎么死了一回？别话这么大，不会的。小时候试过那么多回了，的确是毫无天赋。再说了，即使冠军是南风小姐，叶兰香也不能真娶了她。就算你是第二名，叶少夫人的位置还会是你。妈，如果我们真的想稳赢，不如我们找南风小姐买她不要的调香配方。那南风小姐丢掉的那些配方，都是别人达不到的天花板呢。好主意，花多少钱都行。这次无论如何一定要赢。喂，找南风小姐。啊、哦，好的，我知道了。洛姐，这洛星威竟然都托人找到我们这儿了。他找你干嘛？他想买南风小姐废弃的配方。问你什么时候能见他呢？一天天的正路不走，就知道动歪心思，不见。好嘞。等等，回复他，我同意见面。好嘞，这洛姐的配方对付洛姐，这洛星威的想法还真是独特。难道就是这个？南风小姐，你好，洛青云，怎么会是你？你来做什么？你来做什么，我就来做什么。我，我自然是来见南风小姐的。啊，我就说你怎么那么自信？原来你恐怕也是来买。嗯、哼，还不快滚！你这样的废物，也配见南风小姐？那好吧。既然你执意要我走，走就是喽。喂，江少，南风小姐是有事耽误了吗？怎么还没来？她去了呀，只不过。被只疯狗吓走了。疯狗？我在这一天也没见什么疯狗。那我什么时候再见南风小姐一面？这个嘛，南风小姐平时很忙的。钱不是问题。那就两千万。好。江少不会再耍我吧？今天除了洛青云，也没见到别人啊
，不可能，不可能，不可能！我真的是疯了，才会觉得她是南风小姐。对，女人脾气都大，南风小姐一定是在考验我。哼，一定是这样的。嗯，啊哼，真晦气！你怎么又来了？不是你花了两千万，一定要见我一面吗？你，哼，你以为你是南风小姐？没错，我就是南风小姐。嗯哼。好啊，洛青云，你为了骗我钱，居然联合你的姘头冒充南风小姐，你们两个把钱还我，被我拆穿了是吧？洛青云，你一边勾搭江少，一边还勾引兰萧哥哥，我要告诉他。曝光你们这对奸夫淫妇！蓝萧哥哥，洛青云和江少合伙起来欺负我。洛青云他冒充南风小姐，骗走了我三千万。你说什么？洛青云就是南风小姐？我没开玩笑啊！既然你不信，那我也没办法。欢迎大家参加九霄集团第三届调香大赛。本次参赛成员依旧来自世界各地，而这一次还有一大看点：全世界最神秘、最顶级的调香大师南风小姐，画也即将参赛、啊。我们介绍第一位选手，他是来自国内的一级调香师，夺冠热门人选的洛星薇。接下来，让我们欢迎最后一位选手洛青云。压轴的不应该是南风小姐吗？南风小姐不来了。洛青云是谁啊？没听说过呀。这种名不见经传的小人物也配和我们比赛？按照本次比赛来看，冠军非星威姐莫属。洛青云，看来我注定是要嫁进洛家。好，所有参赛选手已就位、哎，比赛正式开始。新疆的。你不是答应我南风小姐一定会参加吗？人呢？淡定，南风小姐已经来了。比赛要开始了，谁影都没看到。看比赛，看比赛。好，所有参赛选手已就位，比赛正式开始。比赛规则：本次比赛分两轮，第一轮，请所有参赛选手精准地说出该香水的配方。这不是我们已经绝版的香水吗？这个香水怎么变了？怎么不是之前公布的调香了？哇塞！护城花、茉莉、幽兰百合、檀香，总共十位。回答完毕。还有个闻不出来，不管了，反正也不会有人比我更厉害。这洛星薇就是厉害，就是就是，我看其他人直接弃菜了。完了完了，你爹爹该不会真娶这个女人吧？我不要坏女人做妈咪，不要不要。听说洛青云是为了和洛青薇抢叶总才来参赛的，这么不知廉耻！哎，不过听说洛青云和叶总都有个孩子了，这洛青薇还是洛青云的妹妹，这豪门关系啊，真叫一个乱。等叶家有何有婆婆、啊嗯？想聊天出去聊。洛青云小姐，如果你不能更细致、更具体的说出该香水的配方，我就要宣布比赛结束了。这款香水我是闻所未闻，但香味真高级，这味道很熟悉，我总感觉在哪里闻到过。还不认输，算墨迹什么呢？倒计时，三、二、一，不要补充。这款香水的配方是十一味，洛心薇说漏了一味。依兰，你胡说什么？洛心薇还说错了一味，那个不是檀香，是大西洋雪松。你放屁！你凭什么说我说错了？就凭这款香水是我配出的，它的名字叫告别。我想起来了，二零一七年我在一场名为《告别》的展会上闻到过。这就是南风小姐的作品，据说世界上只有两瓶。难道你？没错，南风小姐就是我。你说是你就是你，我还说是我呢。你连香料都认不全，还敢在这里鱼目混珠？诸位别急，复赛马上开始。比赛规则为：复刻出这款香水，进入复赛者分别是洛星薇、洛青云。我们提供的配方就是你们第一轮辨别出来的配方。本轮唯一的评委是九霄集团叶兰萧叶总，另外两个评委作为公证人。我就是，以我的能力复刻不出
。叶兰香，我害了你五年，终于嫁给你了。那个时候，他嫁给我也不过一年，怎么会是五年？罗青云，你到底瞒了我什么？时间到，比赛结束，有请我们的叶总上台。青云，南风小姐，这模样的人，原来是你。我选他，洛青云，她就是我一直要找的女人，而她也就是南风小姐。啊？啊什么？不可能！南风小姐，她就是南风小姐啊！兰香哥哥，这不可能啊！这不可能！他作弊！肯定是你找南风小姐买的配方，冒牌货，是假冒的、哎。你看他，一定是这样的，一定是这样的。承认我是南风小姐有这么大冒？不可能！你这个废物，怎么可能是南风小姐？我不信。你不相信的事情多了，我再告诉你一件：你删掉的监控已经被我恢复了。这些都是你下毒的证据。兰香哥哥，兰香哥哥，这些不是我做的，都是他陷害我的，这不是我做的，你要相信我是他陷害我的。兰香哥哥，救我，救救我，兰香哥哥！哎，你看看他，这就叫恶有恶报。叶兰香，洛青云，我不会放过你们的。喂，叶二爷吗？我真的走投无路了，现在只有你能救我们家新威了。想让我救人也不是不行啊，那就看看洛夫人你能拿出什么好处了。青云啊，之前呢是我做的不对，冤枉了你，让你受委屈了。你也是为了孩子，我能理解。这个不能收，这个是给你赔罪的。如果你不收啊，那就是不原谅我了。不是这个意思。这镯子可是也在他儿媳妇专用的，谁戴上谁就跑不了。那就谢谢伯母了。这就对了吗？不过这个称呼啊，我不太喜欢。啊，都这个时候了，还伯母伯母的，该叫妈了。啊，青云啊，我们商量一下，你跟兰潇再婚的事情。哥哥，我们再帮爹爹一把吧，让爹爹妈咪复婚吧。好呀，别听我的，是这样。妈咪，爹爹他送我出来书房。叶兰香，你，哎，妈咪，门坏了，要是被我弄丢了，你就只能待在爹爹的书房了。你这么大的人了，还会被小孩子骗？我哪知道，林青们这么会骗人。我可不会骗人。你说，他们是随了谁？虽然。但是，恐怕我们今晚得凑合一下。凑合？我可不觉得。啊啊啊啊啊啊、哎，对了，找南风小姐有什么事啊？不是吧？你非要在这个时候聊这个？这不是，这不是好奇吗？所以到底为什么呀？没什么，就是想找他要一瓶香水。就这？就这呀？倒是你，除了南方小姐，你还有什么事情瞒着我
。没，没有了呀。真的吗？真的。那。让我告诉你，你打算什么时候？这个以后再说吧。晚安。爹地妈咪，起床啦！饭好了，就等你们了。啊，知道了。出来吧，他们走了。<笑>罗清月。我们复婚吧，南风小姐，听说你准备回国内发展了。听说你赢得比赛，打算和叶总复婚了。南风小姐，听说五年前您被叶总赶出叶家，这个情况属实吗？南风小姐，请回答一下吧。啊、南风小姐，请回答一下吧。南风小姐，南风小姐，洛姐，啥好事呢？一脸的春心萌动。瞎说什么呢？去去去，妈咪，你是要和爹地复婚了吗？嗯、呃，看他表现吧。哎<笑>，嫂子啊，嫂子，昨天晚上你和我哥进展的怎么样啊？什么进展啊？嫂子。你能瞒得了我吗？怎么样，你帮我哥医治鼻子了吗？医治鼻子？你不知道？我哥还真是闷葫芦。就几年前，他出了车祸之后，嗅觉就失灵了，什么都闻不到。你说这人吧，还死要面子。这事除了我，任何人都不知道。但是，他竟然就闻出来你那瓶特调香水的味道。虽然这些年我一直找你啊，啊，当然，我哥更多的是爱你。但是我们也希望你能帮他治好鼻子嘛。难怪他说，原来是因为他只能闻到那个气味。你哥还挺能憋。你算说对了，你知道他多能憋吗？我跟你说啊，他有个暗恋了十年的白月光，十年呀，连人家什么样都不知道。<笑>你知道他多能憋吗？哎。你这个诚信不足、办事有余的东西，你哪泼还得你哪泼你！妈妈，哎呀，你放开，疼疼疼疼疼！哎，不，大哥，大大哥，大哥，大什么大？今天晚上让你睡那儿！哎呀，妈，疼！哎哎，妈妈，哎妈，别别别，妈妈，哥，怎么了？又被妈赶出来了？啊，没没有没有。哎，哥。呃，今天嫂子心情有点不好，待会儿进去多哄哄她。嗯，一起吧。呃，不不不，你先去，我待会儿。哎呀，怎么了？心情不好？他有个暗恋了十年的白月光。甜不甜？哼哼，没白月光甜。白月光，静月，事情不是你想的那样吧？那都是很久之前的事情了，而且我连他长什么样我都快记不清了。我们马上就要复婚，所以五年前，你竟然为了连一个长什么样都记不清的人就要和我离婚？要上再有一个小时就煮好。你还是先处理好自己的事情，毕竟大家都是成年人。请原谅。<笑>
。叶兰成，有你真是我的福气啊！哎、谢谢你夸奖我哥，哎哥。妈咪，这么晚了，你怎么回来了？收拾东西，周末我们就回野岛。啊！不好了，笨蛋弟弟，妈妈要带我离家出走，她要回野岛。什么？那我们怎么办？肯定是笨蛋爹爹又惹妈咪生气了。嗯，这次不是爹爹，是笨蛋小叔。这些大人们没一个省心的，要不然找小叔让他将功赎罪。嗯，对了，小叔他靠谱吗？要不然带上江少叔叔一起吧。感觉江少叔叔也不怎么靠谱。他们两个臭皮匠还是能顶半个诸葛亮的。哎，这些不争气的大人呀！喝奶茶呀？嘿，小叔，好久不见。啊、好久不。呜、哦，嗯，星星辰，怎么有两个你呢？我也花了，还是我精神出问题了？小叔，你精神状态很好，其实我们是三胞胎。三胞胎？怎么可能呢？<笑>全部的经过就是这样了，所以说，我哥有三个孩子，啊，我有三个侄子，哎，幸福了，这太突然了。你是幸福了，可是因为你妈妈要带着我回野岛。我我为什么呀？哎，你可不能回去。如果你回去的话，我哥会把我赶去非洲的。所以今天就带小叔过来，给你一个机会，将功赎罪。哦，好，怎么赎罪？啊、不好意思，啊，路上堵车。啊，没关系，没关系，你先别激动，我给你看个东西。当当当当，看到了吗？两个星辰哎。啊，洛阳，你这么着急过来找我有什么事吗？妈妈要带我离家出走、啊，我很舍不得你们，快想想办法不让妈咪走吧。这好端端的为什么要走啊？哎，等一下，等一下，你不觉得意外吗？两个星辰哎，我早就知道了、啊，这有什么奇怪的呀？肯定是惹世间干的好事。好啦好啦，我们快想想办法吧。洛夫人，你折腾半个月就给我三张照片啊？二爷别急，这照片是三天前早上七点多拍的，同一时间我们还在幼儿园门口拍到叶兰香和另外两个孩子。啊？你是说叶兰潇有三个孩子？对，照片里的这个一直跟着洛千云生活。啊、叶兰潇至今不知道他的存在、嗯。好，干得不错。事成之后，就叫洛新薇回到洛家。啊，哎。<笑>洛阳，东西都收拾好了吗？我明天回野岛了。糟了，这孩子难道不想走，又跑回叶家藏着了？洛阳，洛阳，洛阳，你出来！你怎么了？别藏了，星辰，星辰，妈妈，哥哥不在这里，是哥哥不见了吗？哥哥，什么？叶兰潇，你儿子在我手里，想要他活命，就到城北废弃仓库，带上股权转让协议。你要是报警，就等着给你儿子收尸吧。喂，喂！现在这骗子的诈骗手段可真低级。叶兰潇，他说的是真的，儿子，儿子被绑架了。你怎么了？咱们儿子不在这儿吗？我们还有个儿子。我当时怀的是三胞胎，也还有个儿子叫洛阳。什么
。你放心，我绝对不会让孩子出事的。爹地妈咪，洛阳别怕，妈妈来救你了。我不怕，我是男子汉。<笑>很好，有胆量。<笑>不愧是我叶家的主。别动他，二叔，果然是你。咱们都是一家人，何必呢？<笑>一家人，你也会说一家人？可老头子为什么把公司给了你？为什么？你难道不清楚？我不清楚。文是亏空了公司的公款，可他毕竟是他的孙子，他那么狠毒去报警，不然魂儿也不会逃跑，也不会撞死。哈哈，我就是这么一个儿子。当初爷爷拿出自己的十几个亿过来补他的窟窿，那最后面发生的事情谁也不知道会怎么样。这一直是爷爷的心里，他也很自责。不要再狡辩了，都是你，要不然文就是叶家的继承人，凭什么你们大方都好好的，我却要承受着丧子之痛啊？今天，我也要让你尝尝这个滋。等等。等等，二叔，你不就是想要公司吗？我把股权协议带来了，<笑>我把公司给你，你把儿子还给我。我不要公司，我就要你痛苦！<笑>给我弄死他！<笑>这不是暮雪的招式吗？叶兰香，叶兰香，你怎么样？我说过。叶兰香，叶兰香，爹地，叶兰香，爹地，没事了，叶兰香。哎，兰香，兰香，兰香，兰香。我跟他怎么样了？在抢救。医生。抢救很成功，谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊！太好了，你别管我，先救孩子。陈云，马上来！他怎么他怎么知道我曾用过的代号？罗陈云，小罗，你醒了，太好了，渴了吧？我去给你倒水喝。还好我没死，还能像现在这样握住你的手。是啊，欢欣，你没事。爹地，我能进来吗？当然了。爹地，你还疼不疼？爹地不疼了。我原本不喜欢你的。可是现在我原谅你了，我愿意认你做我的 daddy。那么，宝贝，第一次见面，爹爹应该送你什么礼物？其实我们见过好多次了，笨蛋爹爹。哦
。所以，那些我觉得星辰性格变化的时候，都是你了。笨蛋 ，Daddy， 你这样怎么可以追到妈咪呀、啊？那我们家洛阳宝贝能不能帮帮笨蛋弟弟啊？那就看你表现吧。洛阳，这五年你们都去哪儿了？我和妈咪还有师公生活在野岛，那里可太好玩了。嫂子，走。叶兰城啊，我有个事情要问你。哎，嫂子，你就别问了呗。上次我说错话了，我哥逼着我签了两千份文件，看不完的文件，签不完的字儿，我手都快断了。你只怕他，不怕我是吧？哎，没没没有，嫂子，你们俩我都怕，我谁也惹不起啊。你就让我躺平当个废物呗。那也得回答了再躺平。说，叶兰像那个白月光叫什么？我不知道。你是自己主动说，还是要我动手帮你说？哎哎，别别别别，嫂子，我真不能说。我要是说的话，我哥一定会派我去非洲挖矿的。你放心，他自己都还躺着呢。那那我要是说的话，我哥问起来，你得护着我。嗯。我哥那白月光叫什么？暮雪。你说谁？哎哎，是你自己要问的啊！你不许生气。具体的呢？就十年前嘛，那时候我哥还是特种兵呢。有一次执行任务，不小心受伤了，掉江里面了。这时候出现了一个女人，把他给救了。但是这个女人啊，穿一身黑，还蒙着面，然后一句话也不说。我哥至今为止也不知道她长相，但是经过我的多方打探，她叫暮雪。十年前。江边。对啊，嗯、呃，他给我哥喂了水哦，他给了我哥一颗药，然后呢，我哥就被救活了。所以啊，我哥对他是念念不忘，十年了，一直想着他。哎、啊，嫂子，但是我发誓啊，我哥现在眼里只有你。十年前我在车头时救过一个男人，我哥正好是夜来宵吧，所以让我吃醋的那个女人，竟、啊、然就是我自己。别动，弄疼我了。知道疼还不放开？不放，这辈子我都不会放。那你的白月光来了呢？也不放？不放。我有话想跟你说。你先说。你先说其实，那个白月，我就是暮雪。什么？我说，我就是暮雪。窗的窗，窗悄悄摇落，檐下吹，聆听风吹过，为何？爹地，妈咪，妈咪，修修脸，修修脸，修修脸，修脸。<笑>哎呀，好了好了好了，走走走走走走，加油加油加油！走啦走啦，哥哥，爹地和妈咪是不是复婚了？不会出问题了吧？我看没问题，尽在掌握。<笑>你个小精灵鬼儿，古灵精怪的！我哥有了你们四个人，以后日子不好过喽。<笑>你大哥好不好过的？我不知道。我只知道你现在不好过、嗯。什么时候带女朋友回家？你大哥都已经三个孩子了，你也老大不小了。小小小小小,小,小，别起哄我，我请个小嫂子吧。小小小小小小小小小小小小脸。各位来宾，欢迎大家来到我们叶兰萧先生和洛青云女士的婚礼现场。宝贝乖孙们，生日快乐！许愿吃蛋糕嘞！耶、yeah, ！祝你生日快乐
，祝你生日快乐，快乐！哦，这是我们五年来第一次一起过生日，好开心啊！<笑>以后我们也要一直一直一起过生日。<笑>我的宝贝乖孙们呀，生日快乐！<笑>甜不甜？甜不甜？<笑>下一个环节，让我们来迎接新娘和新郎的幸福。大家准备好了吗？哇！<笑>准备好了，挑花了，挑花了！来来，三、二、一、二、一、二、一、一、一。我嫂子的婚礼，你抢什么？就你这脑子，有人会喜欢吗？我可是洛姐的助理，我以后为了避免吃口粮，我想早日脱单，不行吗？我还吃狗粮的，跟他们住一起，我容易吗？我那那那你搬出去住，你怎么不辞职呢？你别学我说话，手你松手！别你让开！哎呀！看我，我才是今天的主角。我还要看你搬被子呢，今天得多看看别人。不行，从今往后，我会时时刻刻的陪着你。不给你看别人的机会，醋罐子。对了，你的嗅觉很快就可以恢复了。等我好了，我希望你为我调制一款香水，只属于我的，我们的。好啊，五个亿。你可真是一个大才女带着三个小才女啊。